हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं प्रिंसिपल ऑफ पॅरेलल एक्सेस जो की बोर्ड साठी खूप जास्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आहे तो आजचा जो आपला कॉन्सेप्ट आहे तो आहे प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस तर पॅरेलल एक्सेस चं 8 मिनिट रिव्हिजन करू फक्त पॅरेलल एक्सेस मध्ये काय होतं तुमची एक रिजिड बॉडी होती करेक्ट रिजिड बॉडी मध्ये तुम्हाला इथे दोन एक्सेस होत्या दोन एक्सेस नंतर तुम्ही इथे एक पॉइंट घेतला होता ओरिजिन हा घेतला होता आपण सेंटर ऑफ मास ओके इथे एक पॉइंट घेतला होता डी कनेक्ट केले होते आणि त्यानंतर आपलं इक्वेशन आलं होतं आय झिरो म्हणजे मुमेंट ऑफ इनर्शिया टू द ओरिजिन इज इक्वल टू आय सी म्हणजेच मुमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वेअर एम म्हणजे काय होत मास ऑफ द होल बॉडी आणि एच म्हणजे ओ टू सी हे डिस्टन्स होत आपलं एच तर हा होता आपला प्रिन्सिपल ऑफ पॅरल एक्सेस ठीक आहे प्रिन्सिपल ऑफ पॅरल एक्सेस मध्ये आपण काय केलं होतं मुवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू ओरिजिन दॅट इज आय झिरो इज इक्वल टू मुवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वेअर हे आपलं इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं होतं आता आजच्या कॉन्सेप्ट मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर एक्सिस ते सॉल्व्ह करायचंय ओके तुम्हाला दोन्ही क्वेश्चन थ्री थ्री मार्क्स ला येऊ शकतात तुम्हाला अल्टरनेट येणार एक तर एक्झाम साठी तुम्हाला पॅरल एक्सिस येईल प्रिन्सिपल ऑफ पॅरल एक्सिस अदरवाईज प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर एक्सिस पण दोघांपैकी एक येतो ठीक आहे सो आता जसा तो इझी होता तसा हा पण खूप जास्त इझी आहे त्याच्यापेक्षा प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर एक्सिस ठीक आहे परपेंडिक्युलर एक्सिस म्हणजे काय आता आपण इथे तीन एक्सिस कन्सिडर करूया कोणत्या तीन एक्सिस एक्स वाय आणि झेड जसं की सपोज आता पहिलं तर एक्स वाय झेड एक्सिस असतात तर सपोज हा एक्स एक्सिस आहे ठीक आहे ही वाय एक्सिस आहे तर झेड एक्सिस म्हणजे आउट ऑफ द प्लेन अशी आलेली असते थ्री डायग्राम तर त्याच आपण इथे एक्सिस कन्सिडर केल्या इथे आपण सगळ्यात पहिले एक्स एक्सिस कन्सिडर केले त्यानंतर वाय अँड झेड ओके तीन एक्सिस आपण कन्सिडर केल्या एक्स झेड वाय किंवा एक्स वाय आणि झेड आता पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे पुढे जाऊन आपण इथे एक पॉइंट कन्सिडर केला ज्याला मी नाव दिलं पॉइंट पी पॉइंट पी ला मी कनेक्ट केलं हिथून आणि इथून आणि दोन पॉइंट चे नाव दिले एम अँड एन ओके आणि मास ऑफ द रिजिड बॉडी काय आपला कॅपिटल एम आता मी हे जेवढं पण सांगतोय की मास ऑफ द रिजिड बॉडी वगैरे जसं की इथे मी दिलं की एम कॅपिटल एम इज वॉट मास ऑफ द रिजिड रिजिड बॉडी तर हे गोष्टी तुम्हाला लिहायच्या असतात इन डिस्क्रिप्शन तर ह्याचे नोट्स पण मी तुम्हाला प्रोवाइड करणार आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये मी त्याची लिंक देतोय ओके तर मास ऑफ द बॉडी त्यानंतर तुमची रिजिड बॉडी कोणत्या टाईपची आहे ते सगळं तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहायचं आहे बट लेक्चर मध्ये सिम्प्लिफाईड वेज साठी मी जास्त डिस्क्रिप्शन देत नाही तुम्हाला ओके तर आता स्टार्ट करूया प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर एक्सेस काय म्हणतोय इट जस्ट आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय ओके काय सांगतोय आय झेड मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ झेड एक्सिस इज इक्वल टू मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाय एक्सिस ओके तर आता याचा आपण स्टेटमेंट बघूया जे की तुम्हाला बुके स्टेटमेंट आहे जे की तुम्हाला रट्टा मारावा लागणार आहे कारण की हा प्रिन्सिपल आहे ओके तर स्टेटमेंट काय सांगतोय द मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आय झेड ऑफ अ लॅमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट अन एक्सिस झेड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन इट इज अ सम ऑफ इट्स मुवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर एक्सिस दॅट इज एक्स अँड वाय इन इट्स प्लेन ऑल द थ्री एक्सिस ठीक आहे म्हणजे तुमचा जर मी आता एक एक्सिस कन्सिडर केली आय झेड तर तुमचं आय एक्स प्लस आय वाय जर समजा मी आता इथे पी क्यू आर असं नाव दिलं तर काय येणार पी झेड इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर म्हणजे जे पण तुम्ही नेणार बाकीचे दोन त्याचे सम असणार आहेत ओके तर आता आपण हे प्रूव्ह कसं करायचं मोठा क्वेश्चन सगळ्यात पहिलं मुवमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आपण मुवमेंट ऑफ इनर्शिया काय लिहितो मुवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल अँड 
रेडियस कि बोलू शको डिस्टन्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन बरबर हि डेफिनेशन अपन लेक्चर स्टार्टिंग पास कर आता हेला जर आप इंटीग्रेशन मध्य कन्वर्ट के अपन कस लिखो आर इंटू आर स्क्वे इंटू डी एम करेक्ट तो आता अपन इक्वेशन लिखुन घे आय एक्स साथ आय वाय साथ आय जेड सा सगत पैल अपन इक्वेशन लिखू आय एक्स आय एक्स बिस्तो आय एक्स सो मी का लिखू शको आय एक्स आय एक्स डिस्टन्स को हिजाटी पॉइंट पी हा पॉइंट पी ची हि वैल्यू का पैरल कशा सा है जर हि मे एक्सिस वाई एक्सिस है तो हेजी पैल्यू का है ना वाय कल हि जर मी वाय एक्सिस है तो हि जी तरह पैरल है तेजन नेम का है ना तथे वाय सो फॉर आय एक्स इक्वेशन मी का लिखू शको आय एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाय स्क्वे इन टू डी एम करेक्ट सेकेंड सेकेंड जर आप इक्वेशन लिया फॉर आय वाय आय वाय बोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू वाय एक्सी सो आय वाई थे हा जो पी पॉइंट है डिस्टन्स का इतपर्यत पी पर्यत कि एक्स मन एक्स स्क्वे इन टू डी एम ठीक है आय एक्स ची वैल्यू अपन सॉल्व के लिए आय वाय ची वैल्यू अपन सॉल्व के लिए आता अपने पाजे इक्वेशन फॉर आई जेड जर आप आई जेड सा इक्वेशन बगित डिस्टन्स का हा पॉइंट पास हा पॉइंट पर्यत इक्वेशन का सीम्पल मैथमेटिकल जर तुम्हें रूल अप्लाय किया एक्स स्क्वे प्लस वाय स्क्वे ओके सो इतने इक्वेशन लिखुन घे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वे रूट ऑफ एक्स स्क्वे प्लस y square the whole square into dm okay half square and half square root cancel on that correct so equation ka i z is i z will be root of root na root ani root root ani square cancel jala so x square plus y square into dm okay हे झालं तुमचं इक्वेशन आता आपण इंटिग्रेशनचं बेसिक्स तुम्हाला माहिती आहे जर तुम्हाला इंटिग्रेशन असेल इथे एक्स प्लस वाय ओके डी एम किंवा इथे आपण लिहून घेऊया डी एक्स एक्झाम्पलसाठी तर तुम्ही काय करता एक्स प्लस वाय ला ओपन करता म्हणजेच इंटिग्रेशन ऑफ एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटिग्रेशन ऑफ वाय इन टू डी एक्स बरोबर आपण हेच करतो तर हेच आपल्याला इथे अप्लाय करायचंय काय होणार आहे आय झेड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वे इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाय स्क्वे इंटू डी एम ओके आय झेड ची वैल्यू क्या तुम्हारी आय झेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वे डॉट डी एम प्लस वाय स्क्वे डॉट डी एम आता जर तुम्हें नीट बगा लक्ष दे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वे डॉट डी एम कशा की वैल्यू है आय वाई ची करेक्ट सो मी इतने लिखू शको आय वाय ओके इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वे डॉट डी एम वाय स्क्वे डॉट डी एम कशा की वैल्यू है आय एक्स सो मज इक्वेशन जे माला पाइजे होता ठीक है तो इतने प्रूव आय झेड इज इक्वल टू आय वाय प्लस आय एक्स तुम्हें लिखू शकता आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय ओके अपन हेला बोलते प्रिंसिपल ऑफ परपेन्डिकुलर एक्सिस खूब खूब जास्त इजी प्रिंसिपल है मधे जे पिस्क्रिप्शन है तो तुम्हारा लिया हा जो क्वेश्चन हा तुम थ्री मार्क्स जर का हिजावरती तुम्हारा न्यूमरिकल विचारला न्यूमरिकल तुम्हारा दोन मार्क्स ठीक है बोर्ड सा खूब खूब जास्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है तुम्हारा डायग्राम का डायग्राम का वन मार्क तुम्हें जर स्टेटमेंट करेक्ट लिख स्टेटमेंट करेक्ट लिखना चाह वन मार्क हे जो डेरिवेशन करता है हेजा तुम्हारा वन मार्क अस तुम इतने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो आज लेक्चर मध्य एवड जर हा लेक्चर तुम्हारा आवड़े अपने फ्रेंड सोब नक्की शेयर करा कमेंट करा तुम्हारा कसा वाटला लेक्चर अजू तुम्हारा को टॉपिक्स पाजे जे कोई 
मजाक शिका कमेंट करू शो गाइज थैंक यू